Hi, welcome to PM Lectures. So, we are going to talk about the topic of types of stresses. Okay, right? So, if you want to talk about the topic of stress, you can recall the strength of material. If you want to talk about the strength of material, you can talk about the strength of material, the strength of material, the strength of material, the strength of material, the strength of material. So, if you want to talk about the types of stress, you can talk about the types of stress in this session. ஸோ இன் ஜென்ரல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது எப்பயுமே லாஸ்ட் டைமே டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஒரு லோடுனால உள்ளுக்குறுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ்ல ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் உருவாகுது ஓகேங்களா அது வந்து அந்த லோடுனால இது டிஃபார்ம் ஆகுறது தடுக்க பார்க்குது ஸோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ ஒரு யூனிட் ஏரியால எவ்வளவு ஆக்ட் ஆகுதோ அதுதான் அந்த மெட்டீரியலோட ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்ல வந்தோம் டெவலப் ஆயிருக்க ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்ல வந்தோம் ஸோ சிம்லர்ல இப்ப அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எதனாலாம் உருவாகுதோ அதனாலதான் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பென்சைல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஒரு பார்ல அப்படின்னும் போது அங்க உருவாகிற ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நாங்க டென்ஷைல் ஸ்ட்ரெஸ் இல்ல டென்ஷனல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இதுவே வந்து அதே பார்ல நீங்க வந்து கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறது கொடுக்கறதுனால அங்க உருவாகிற ஸ்ட்ரெஸ் கம்ப்ரஷனல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ சிம்லரா ஒரு பார்ல நீங்க ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ்ல லோட் கொடுக்கறதுனால அதுல ஒரு டிரான்சிஷனல் சேஞ்ச் ஆஃப் பொசிஷன்ஸ் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் நடக்குது சோ அதனால அங்க கிரியேட் ஆகிறத ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இது வந்து ஜென்ரிக்கா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச டாபிக்ஸ் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் நிறைய இருக்கு ஸோ லெட்ஸ் கோ இன் டீடைல் ஓகேங்களா ஓகே இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்க்கும் இமேஜ் காமிச்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் டென்சைல் உங்களுக்கு பிடிச்ச எலாங்கேட் பண்றது செகண்ட் இஸ் கம்ப்ரஷன் உங்களுக்கே பார்த்து இமேஜ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு செல்ஃப் எக்ஸ்பிளேட்டரி தான் ஸோ ரெண்டு எண்ட்ல இருந்து பிடிச்சி அழுத்துறாங்க ஸோ இட்ஸ் கம்ப்ரஷன் தேர்ட் இஸ் ஷியரிங் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ஃபோர்ஸ் இன்னொரு ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ்ல எப்படி புஷ் பண்றதுனால அதோட பேரலா அந்த போர்ஸுக்கு பேரலா இருக்கிற ஒரு கிராஸ் செக்ஷன்ல பிரேக் ஆகுது போர்த் இஸ் டார்ஷன் டார்ஷன்றதுனால டேர்னிங் யூ கேன் சீயர் ஸோ எப்படி வருது இப்படி வருது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ்ல இருக்கிற டேர்னிங் போர்சஸ்னால அந்த பீம் பெண்ட் ஆகுது ஸோ இதுல ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் உருவாகும் மாலிகுல்ஸ் டிஃபர்மேஷன் அதுல ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் உருவாகுது ஸோ அது டார்ஷனல் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபோர்த் இஸ் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் ரெண்டு சப்போர்ட்ஸ் இருக்கு ரெண்டு சப்போர்ட்ஸோ இல்ல நடுவுல ஒரு ஆப்போசிட் போர்ஸ் கொடுக்கறதுனால அந்த பீம் வளையுது ஸோ வளையறதுனால இங்க ஒரு விதமான ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் உருவாகும் சரிங்களா அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் பத்தி பேசுறது பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே ஃபோர்த் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் பக்லிங் பக்லிங் இஸ் நத்திங் பட் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ்னால உருவாகிறதுதான் ஸோ இந்த செகண்ட் ஒன்னும் லாஸ்ட் ஒன்னும் சேம் தான் பட் ஏன் பக்லிங் சொல்றோம் அப்படின்றத நம்ம அந்த டாபிக்ல போகும்போது பேசுவோம் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஓகே லெட்ஸ் மூவ் ஆன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்றது நார்மலா எல்லாரும் தெரிஞ்சுருப்பாங்க லோட் இப்ப இதுல வந்து ரெண்டு சைட்ல இப்படி எலாங்கேட் ஆகும் போது என்ன ஆகுது இந்த பீம் வந்து தென் ஆகிட்டே போவோம் அப்ப வந்து இந்த நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த கிராஸ் செக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகிற இடத்துல இங்க நெக்கிங் அப்படின்ற ப்ராசஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா மெலிஸ் ஆகி நடுல ஒரு பாயிண்ட்ல பிரேக் ஆயிடும் ஸோ டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ரிசல்ட் நெக்கிங் ஃபார்ம் ஆகி அப்புறம் ஃப்ராக்சர் உருவாகும் ஓகேங்களா ஸோ இதோட ஃபார்முலா என்ன லோட் பை ஏரியா இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோம் சேம் வே இங்க எவ்வளவு லோட் ஆக்ட் ஆகுது இந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா இனிஷியலா என்ன இருந்துச்சோ அதுதான் அதை வச்சு பார்க்கும்போது இதோட டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட என்ன ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ சிம்லரா இப்ப கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ல மேலே இருந்து கீழே இருந்து இந்த போர்சஸ் ஆக்ட் ஆகும் இப்ப என்ன ஆகும் இங்க இருக்கிற மாலிகுல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்படி சைட்ல ஃபார்ம் ஆகி இந்த பல்ஜிங் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல அதால போக முடியாது அப்ப என்ன ஆயிடும் அந்த இடத்துல ஒரு பிரேக் ஆயிடும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ்னால உருவாகிற பல்ஜிங் இல்ல பக்லிங் சரி பக்லிங் எப்ப நடக்கும் பல்ஜிங் எப்ப நடக்கும் ஒருவேளை இந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா நல்லா தின்னா இருக்கு ஐ மீன் ரொம்ப திக்கா இருக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு கம்பேர் டு இட்ஸ் லென்த் ரேஷியோ இருக்குங்க டயமீட்டர் டு லென்த் அப்படின்ற ஒரு ரேஷியோ இருக்கு அந்த ரேஷியோ ஒரு குறிப்பிட்ட லிமிட் கீழே இருக்கும் போது இந்த கம்ப்ரசிவ் லோட்னால ஆக்ட் ஆகிறத பல்ஜிங் சொல்லுவாங்க அதுவே ரொம்ப தின்னான ராட ரொம்ப ஹைட் லென்த் கம்பேர் டு லென்த் வந்து ரொம்ப டயமீட்டர் ரொம்ப சின்னதா இருக்கு அப்படின்னும் போது அங்க நீங்க லோடு கொடுத்தீங்கன்னா அது பல்ஜ் ஆகாது இந்த மாதிரி எல்லா சைட்லயும் பல்ஜ் ஆகாது இன்ஸ்டட்
இந்த தென் ராட்ல ரெண்டு எண்லயும் ஃபோர்சஸ் கொடுக்குறீங்க கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்சஸ் ஸோ இந்த கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்சஸ்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த இது குறைஞ்சு இப்படி ஆச்சு அப்படின்னா அந்த லோடு கம்ப்ரஸ் பண்றதுனால ஹைட் குறையுது பட் வந்து இப்படி பக்கில் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாரி பெண்ட் ஆகுறது தான் பட் இந்த லோட்னால கம்ப்ரசிவ் லோட்னால அது பெண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதை பக்லிங் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பக்லிங்கா பல்ஜிங்கான்றது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ரேஷியோ ஆஃப் எல் பை டி ஓகேங்களா ஸோ ஓகே இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இன் ஜென்ரல் பீம்ஸ் அதாவது இப்போ பிரிட்ஜஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அது கீழே இருக்கிற சப்போர்ட் பீம்ஸ் வீட்டில் இருக்க பில்லர்ஸ் அதுலலாம் இந்த மாதிரி டென்சைல் ராடோட ஸ்பெசிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க புது ஸ்பெசிமெண்ட்ஸ் எதாவது பண்றீங்கன்னா அதோட மெட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த இந்த ஸ்பெசிமெண்ட் டெஸ்டிங்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க நார்மல் டெஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அதுல எல்லாம் தான் நமக்கு அதிகமா யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஓகே ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது வந்து இன் ஜென்ரல் வந்து நமக்கு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே அது வந்து ரிவர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டாபிக்குள்ள தான் நம்ம ஜென்ரலா பாக்குறோம் பட் அதர் தன் தட் ஈவன் ஸ்பெசிமெண்ட் டெஸ்டிங்லயும் நம்ம ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஹேண்டில் பண்றோம் ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு ரிவர்ட் இருக்கும் இன் ஜென்ரல் ஓகே இதுல இது வந்து புல்லர் புல்லிங் ஃபோர்ஸ் இங்க எஃப் கொடுக்குறீங்க இங்க வந்து இதுவும் எஃப் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த நடுவுல கிராஸ் செக்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ரெட் கலர்ல மார்க் பண்ற பாருங்க இந்த இடத்துலயும் இந்த இடத்துலயும் என்ன ஆகும் பிரேக் ஆகிடும் பிடிச்சி எடுக்கிறதுனால சோ இங்க போர்சஸ் பாத்தீங்கன்னா பேரலா ஆக்ட் ஆகுது ஓகேங்களா இது எதுக்கு பேரலா ஆக்ட் ஆகுதுன்னா இந்த கிராஸ் செக்ஷன் ரெட் கலர் கிராஸ் செக்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா சர்க்குலர் கிராஸ் செக்ஷன் அதுக்கு பேரலா ஆக்ட் ஆகுது சோ இட் தியர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் பேரலல் ஆர் டேஞ்சென்ஷியல் டு த ரெசிஸ்டிங் ஏரியா ஓகேங்களா இதுதான் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட மெயினான ஒரு பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் டெஃபினேஷன் எழுதும்போது ஸோ அது வந்து எதிர் பேரலா இருக்கும் இல்லை டேஞ்சென்ஷியலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்ம்ல என்ன ஷேர் ஃபோர்ஸ் பை ஷேரிங் ஏரியா ஓகேங்களா ஸோ இன் ஜென்ரல் மெயினா சிசர் ரிவர்ஸ் ஆயின்ஸ் சிசர்ஸுமே இந்த ஆக்ஷன்ல தான் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ சிசரோட ஒரு இதுவும் இன்னொரு இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நியர்பை இருக்குமே தவிர ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று மர்ச் ஆகாது ஸோ இது ரெண்டும் ஒரு ஆசுறதுனால நடுவில் இருக்க பேப்பர் வந்து ஷியர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க சிசரோட சிசரோட கட்டிங் கான்செப்ட் வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஷேரிங் தான் ஓகேங்களா ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சுண்டு ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஓகே ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப்டு பை பெண்டிங் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பெண்டிங்னால ஏற்படுற ஸ்ட்ரெஸ் ரெண்டு சப்போர்ட்டிங் எண்ட்ஸ் வச்சிருக்கோம் நடுவில் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது இது வந்து ஒரு பெண்டிங் ஆக்ஷன் உருவாகுது இங்கே ஓகேங்களா ஐம் சாரி ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சப்போர்ட்ஸ் வச்சிருக்கோம் நடுவில் லோட் கொடுக்கறதுனால இது இப்படி பெண்டிங்காக ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கு ஸோ இந்த பெண்டிங் ஆக்ஷன் தான் னால என்ன ஆகுது இந்த பீம் வந்து டிஃபார்ம் ஆயிருக்கு டிஃபர்மேஷன் நடந்தாலே அங்கே என்ன ஆயிருக்கும் மாலிகூல்ஸ் டிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்கும் மாலிகூல்ஸ் நகர்ந்துருந்தனா அங்கே ஸ்ட்ரெஸ் இன்டியூஸ் ஆயிருக்கும் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ இப்போ இந்த பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெரிவேஷனே இருக்கு ஸோ அது வந்து நம்ம இன் டீட்டெயில்டாக உள்ள போவோம் அது ஒரு டாபிக்கே இருக்கு ஸோ இப்போதைக்கு ஃபார்முலாஸ் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா பி டிவைடட் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் பை ஐ இல்ல சிக்மா பி உங்களுக்கு தெரியும் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஒய்ன்றது என்ன அப்படின்னா மெட் பிளேன்லேருந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் ஃபைபருக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஹையஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்யூஸ் ஆயிருக்கிற ஃபைபருக்குரிய டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எம் இஸ் நத்திங் பட் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா பெண்டிங் மொமெண்ட் ஐம் சாரி பெண்டிங் மொமெண்ட் ஐ இஸ் நத்திங் பட் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் எங்கெல்லாம் இது யூஸ் ஆகுனா பிரிட்ஜஸ் பீம்ஸ் ஸோ லைக் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணுமா சப்போஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லை ஒரு கேண்டிலிவர் பீம்ல கூட லோட் எண்ட் லோட் கொடுத்துட்டு அதுக்கு எப்படி ஆக்ட் ஆகும் அதுலயும் பெண்டிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பாக்குறதுக்கும் யூஸ் ஆகும் ஸோ எப்படி வேணா பீம் இருக்கலாம் எப்படி வேணா லோடு இருக்கலாம் எங்கெல்லாம் பெண்டிங் இருக்கும் அங்கெல்லாம் இந்த இது அப்ளிகேபிள் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபார்ம
ரொட்டேட் பண்ணுறதுனால இந்த மாலிகூல்ஸ் டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது ஸோ இந்த மாலிகூல்ஸ் டிஸ்பிளேஸ் ஆகும்போது அங்கே இருக்கிற பாண்ட்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகுது பிரேக் ஆகி திருப்பி நியூ பாண்ட்ஸ் உருவாகுது ஸோ என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதனால அந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் உருவாகுது ரெசிஸ்டன்ஸ் உருவாகுது அதுதான் வந்து அதனால உருவாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நம்ம டாஸ்னல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டாஸ்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் பெட்னிக் ஸ்ட்ரெஸ் மாதிரி இது தனி டாப்பிக்கு ஸோ இது ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸும் நம்ம டீல் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போதைக்கு ஃபார்முலா பார்த்துக்கோங்க ஸோ டாஸ்னல் ஸ்ட்ரெஸ் டவ் வந்து டாஸ்னல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆறுன்றது சேம் வே த மெட் மெட்லேருந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் ஃபைபருக்குள்ள டிஸ்டன்ஸு ஓகேங்களா மோஸ்ட்லி ரேடியஸாக தான் இருக்கும் அது சர்க்குலர் ஆடாக இருந்தால் ஸோ அடுத்து டீன்றது டார்க்கு டார்க் அப்ளைடு அந்த பீம் ஜே அப்படின்றது போலார் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஓகே ஸோ நான் இது எங்கெல்லாம் அப்ளை ஆகுது அப்படின்னா ரோட்ரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ்ல தான் மோஸ்டாக ஷாப்ஸ் எல்லாம் ரொட்டேட்டிங்லேயே இருக்கும் அங்கெல்லாம் இந்த டாஸ்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது உருவாகும் எந்த ராட்ஸ் வந்து அதிகமாக ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த டாஸ்னல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து உருவாகும் ஓகே லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த லாஸ்ட் நத்திங் பட் பியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பியரிங்ல சென்ட்ரல்ல வந்து உங்களுக்கு கலர் சேஞ்ச் தெரியுது ஸோ இட்ஸ் நத்திங் பட் ஏன் அப்படின்னா இது காரணம் வந்து நடுவில் ஒரு ஷாஃப்ட் சுத்துது அந்த அவுட்டர் பார்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் பேரிங்கில் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் பேரிங்கில் சென்டரில் ஒரு ஷாஃப் சுற்றும் இது கூட கப்பலாக இருக்கிறது ஸோ ஒன்று ஃபிக்ஸ்டும் ஒன்று ரொட்டேட் ஆகும்போது ஆப்வியஸாக நடுவில் இருக்கிற பார்ட்லலாம் ஏதோ ஒரு ரொட்டேஷன் ஃப்ரிக்ஷன் அதெல்லாம் உருவாகுது இல்லையா அங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் உருவாகுது ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ்னால அங்கே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் உருவாகுது ஸோ அதை தான் வந்து பேரிங் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பேரிங் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் நத்திங் பட் இந்த இந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸஸ் பேரிங் ஃபோர்ஸஸ் டிவைடட் பை பேரிங் ஏரியான்னு சொல்கிறாங்க பேரிங் ஏரியான்றது ஷாஃப்ட்டும் பேரிங்கும் கான்டாக்ட் ஆகிற ஏரியா ஸோ இந்த பெரிமீட்டர் இன்டு இந்த லென்த் ஓகேங்களா ஸோ அதான் பை டி இன்டு எல் சாரி ஓகே பை டி இன்டு எல் அதான் சொல்கிறோம் ஸோ இது மோஸ்ட்டாக வந்து ரோட்ரி எக்யூப்மெண்ட்ஸில் எங்கெல்லாம் என் சப்போர்ட்ஸ் வேணுமோ அங்கெல்லாம் பேரிங்ஸ் வரும் ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ இன்னைக்கு செஷனில் வந்து நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் பார்த்தோம் இனி ஏதாவது கம கொரிஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ லெட்ஸ் சி ஆன் நெக்ஸ்ட் செஷன் பாய்